ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ മാരിനേഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനധികം എരിവൊന്നുമില്ല ഇതൊരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ടാലും മതി എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബട്ടറിലൊക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് പൊരിക്കുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എടുക്കാം ബട്ടറും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ ബട്ടറോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പോലെ നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാച്ചിലെ ലീവ്സ് ആണ് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഡ്രൈ പാച്ചിലെ ലീവ്സ് എടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് വേണ്ടത് അത് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ അളവുകൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസ് ആണ് ചീസ് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചീസ് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ എടുത്ത ശേഷം അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബട്ടറോ ഒലിവ് ഓയിലോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈര് നമ്മൾ ഒരു സ്പാറ്റുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോ കാൽ ടീസ്പൂണോ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ചൂട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം
ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒരുവിധം കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി പാസ്ലി ലീസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഇട്ട് അത്ര ഇടണ്ട വളരെ കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ കോൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കുറുകൽ പോരാൻ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഇതെല്ലാം നോക്കി പാകമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചീസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളിത് ബട്ടൂരയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഇടിവെട്ട് കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ബട്ടൂരയും ബട്ടേമിക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു തകർപ്പൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ സ്റ്റിറ്റ്യൂൺഡ് ബൈ ബൈ താങ്ക് യു